नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कितना खतरनाक है इससे हमारा वातावरण तो प्रदूषित होता ही है लेकिन इसके साथ साथ यह हमारी सेहत पर भी गंभीर प्रभाव डालता है और कैंसर जैसे खतरनाक रोग पैदा करता है फिर भी कमर्शियल खेती में इसके उपयोग पर कोई कंट्रोल नहीं है परंतु हम में से जो लोग व्यक्तिगत या शौकिया तौर पर अपने घरों में टेरेस के ऊपर इंडोर या आउटडोर बागवानी करते हैं वो अपने प्लांट्स के ऊपर जानबूझकर इन खतरनाक केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहेंगे तो फिर इसका विकल्प क्या है क्या कोई ऐसा हर्बल उपाय है जिसे इस्तेमाल करके पौधे की ज्यादातर बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हा में है नीम ऑयल यानी नीम का तेल एक ऐसा हर्बल पदार्थ है जिसका उपयोग अगर पौधे के ऊपर सही तरीके से किया जाए तो उसमें लगने वाले ज्यादातर रोगों पर निजात पाया जा सकता है तो आगे हम लोग देखेंगे कि नीम ऑयल का प्लांट्स के ऊपर प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है इसके लिए आपको मार्केट से नीम ऑयल परचेज करना है ये देखिए 50 एम नीम ऑयल का बोतल मेरे हाथ में है जिसकी कीमत लगभग पचास रुपया है यह आपको परचून की दुकान पर या आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में मिल जाएगा इसके मेडिसिनल वैल्यू से हम लोग पूर्व परिचित हैं हमारे पूर्वज सदियों से इसका इस्तेमाल कई तरह के मानव रोगों पर करते आए हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पौधे के लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना मनुष्यों के लिए पौधे के ऊपर अगर इसका स्प्रे नियमित रूप से कुछ दिनों के अंतराल पर किया जाए तो यह लगभग 200 तरह के खतरनाक कीट पतंगों के आक्रमण से पौधों को बचाता है अगर रोग पहले से लगा हो तब भी इसके इस्तेमाल से रोग कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर नहीं होता है तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस अति सुरक्षित हर्बल दवा का स्प्रे कैसे तैयार किया जाता है नीम ऑयल एक बहुत ही चिपचिपा तेल है जिसे डायरेक्ट स्प्रे बोतल में भरकर प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते अगर यह 100 परसेंट प्योर है तो रूम टेम्परेचर पर भी यह काफी स्टिक्की होता है जाड़े में तो यह बॉटल में लगभग जम जाता है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि एक छोटे बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें नीम ऑयल के बोतल को डाल दीजिए बस दो मिनट के लिए इस दौरान इसके बोतल का ढक्कन आप खोल दें ताकि गर्मी पाकर हवा का प्रेशर बढ़ने से बोतल फट ना जाए गर्मी पाकर नीम का तेल पिघलकर पतला हो जाता है और आसानी से फ्लो कर सकता है अब अगले स्टेप में हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है एक स्प्रे बोतल। दूसरा है डिश वाशर लिक्विड सोप या हैंड वॉश लिक्विड सोप या फिर कोई भी माइल्ड सोप आप ले सकते हैं और तीसरी चीज है मीडियम यानी जिसमें हम लोग घोल तैयार करेंगे तो मीडियम के तौर पर लेना है ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्का गुनगुना पानी अगर आप एक लीटर स्प्रे तैयार करना चाहते हैं तो आप एक लीटर हल्का गर्म पानी ले लीजिए अब इस एक लीटर पानी में से आधा पानी यानी आधा लीटर पानी इस स्प्रे बोतल में डाल दीजिए अब इस पानी में आपको डालना है लिक्विड सोप एक से दो एम की मात्रा में यानी बहुत थोड़ा सा अब इस स्प्रे बोतल को जोर जोर से हिलाना है ताकि इसमें झाग पैदा हो जाए अब इसमें आपको डालना है पांच से दस एम की मात्रा में नीम का तेल जिसे अभी अभी आपने गर्म पानी में रखा था अगर आपके प्लांट में इन्फेस्टेशन ज्यादा हो तो नीम ऑयल दस एम एल और अगर केवल प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर स्प्रे करना है तो एक लीटर पानी में केवल पांच एम एल नीम ऑयल ही लेना है और फिर से अच्छी तरह हिलाते हैं
इसके बाद बाकी बचा हुआ जो आधा लीटर पानी है उसे भी स्प्रे बोतल में डाल देते हैं और एक बार फिर से इसे जोर से हिला लेते हैं तो दोस्तों अब यह नीम ऑयल स्प्रे तैयार हो चुका है और इसका छिड़काव पौधे पर कब और किस प्रकार करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए यह बताने से पहले मैं आपको नीम ऑयल के एक विशेष प्रयोग के बारे में बताना चाहूंगा कई बार पौधे के तने या शाखाओं के किसी खास भाग में फंगल या बैक्टीरियल अटैक होने की वजह से पौधे का वह भाग रोग से प्रभावित होकर खराब होने लगता है जैसे कि इस गुलाब के पौधे में आप देख सकते हैं कि ब्रांच में कई जगह पर फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से ब्रांच काला पड़ रहा है ऐसी स्थिति में जल्दी रिजल्ट के लिए नीम ऑयल को डायरेक्टली प्रभावित भाग के ऊपर और उसके आसपास के हिस्सों पर अप्लाई करना चाहिए तो इसके लिए आप नीम ऑयल को रुई में भिगो लें और उसको प्रभावित हिस्से पर अप्लाई करें नीम ऑयल एक प्रभावी कीटनाशक होने के अलावा एक शक्तिशाली फंजीसाइड भी है इसे एक हफ्ते के अंतराल पर सिर्फ एक बार रिपीट करने से ही आप देखेंगे कि पौधे पर रोग का असर लगभग खत्म हो चुका है तो फ्रेंड्स नीम ऑयल के इस विशेष प्रयोग को आपने जाना अब मैं आपको नीम ऑयल स्प्रे जिसे हम लोगों ने अभी बनाया उसके इस्तेमाल के बारे में बताना चाहूंगा इस स्प्रे को इस्तेमाल से पहले स्प्रे बॉटल को अच्छी तरह हिला लें पानी में साबुन की थोड़ी सी मात्रा डालने की वजह से बेहद चिपचिपे और पानी में न घुलने वाला नीम का तेल छोटे छोटे कणों में ब्रेक हो जाता है और घोल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इससे पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव आसान हो जाता है जबकि साबुन की थोड़ी सी मात्रा से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है इस स्प्रे को हम लोग अपने किसी भी प्रकार के प्लांट के ऊपर बेहिचक छिड़काव कर सकते हैं फ्रेंड्स नीम ऑयल को पौधों पर इस तरह छिड़काव करने से मनुष्यों पशुओं या पक्षियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स की तरह यह अपने सराउंडिंग्स में कोई डेथ जोन क्रिएट नहीं करता है यह केवल पौधे में रोग पैदा करने वाले कीटों को ही उसके हर स्टेज में डैमेज करता है हर तरह के बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन को नियंत्रित करने में यह सक्षम है इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसेक्ट इसके खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं कर पाते हैं इस वजह से कीटों के ऊपर नीम ऑयल का प्रभाव कभी भी कम नहीं होता है फ्रेंड्स आप जब भी नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करें तो यह निश्चित कर लें कि उस समय वातावरण का तापमान न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम हो शाम का समय इसे स्प्रे करने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है इसे हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में ही स्प्रे करना चाहिए इसके अलावा पौधे के हर भाग में इसका स्प्रे करना चाहिए पत्तियों के ऊपर और नीचे वाले दोनों भागों पर नीम ऑयल को स्प्रे करें ताकि रोग से प्रभावित हर भाग इसके संपर्क में आ जाए फ्रेंड्स केमिकल पेस्टिसाइड्स की तरह नीम ऑयल स्प्रे का प्रभाव आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा लेकिन धीरे ही सही यह अपना असर डालता जरूर है लेकिन हाईली सेफ होने के कारण इसका छिड़काव फ्रीक्वेंटली किया जा सकता है इसलिए अगर महीने में कम से कम तीन बार यानी दस दिनों के अंतराल पर इसे अपने प्लांट्स के ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके प्लांट्स पर किसी तरह के रोग का बाहरी अटैक नहीं होने पाएगा और केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें किसी भी क्वेरी या कमेंट के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करें और अगर आप मेरे चैनल पर उपलब्ध ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद घंटी वाले बटन को भी दबाएँ इससे मेरे हर वीडियो की सूचना फ़ौर आप तक पहुँच जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग